സൈബർ ലോയുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ന് സി എസ് സി ബി ആൻഡ് പി എസ് സി മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വരുവാനിരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൈം എന്നുള്ള ഭാഗം അത് അവയർനെസ് ലെവൽ എന്നാണ് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മീനിങ്ങും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം ഏകദേശം പതിനാറ് സൈബർ ക്രൈമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രൂ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മുഖാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നശിപ്പിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനെ നശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഹാക്കിങ്ങിന് പിന്നിൽ ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ഹാക്കേഴ്സിനെ ഹാക്കിങ്ങിന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാക്കേഴ്സ് ഈ ഹാക്കേഴ്സിനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓതറൈസ്ഡ് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നശിപ്പിക്കുക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള പോരായ്മകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഐ ടി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്ന തരം ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടൈഗർ ടീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഗർ ടീംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ടൈഗർ ടീംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് സെക്യൂറിങ് ഐ ടി സിസ്റ്റം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇവർ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഇവരുടെ പ്രവർത്തികൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആണ് അവർ നെറ്റ്വർക്കിനെ നശിപ്പിക്കാനും വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കൂട്ടരാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പല സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആയും ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ അവർ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോഴും പലപ്പോൾ അവർ ആ അവർ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് വൈറ്റ് ഹാറ്റും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്ര മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സൈബർ ക്രൈം ആണ് ക്രാക്കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് ഹാക്കേഴ്സ് ഇന്നോർഡർ ടു സ്റ്റീൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് ഹാക്കേഴ്സിനെ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് മോഷ്ടിക്കാനും അതുവഴി അതിൻ്റെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം ദേ മെയ് സെൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ പണത്തിനായിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷനെ ഉപയോഗിക്കാനും അവരതിനെ സെല്ല് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ക്രാക്കിങ്ങിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ മെയ് സെൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ മണി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈബർ ക്രൈമാണ് പിഷിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവൈറ്റ് പീപ്പിൾ ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ഇമെയിൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ വെബ്സൈറ്റിനെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് 
ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന തരം ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പിഷിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത് ഒറിജിനൽ വെബ്സൈറ്റിന് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് അവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ വഴി അയച്ചു കൊടുത്ത് അതിലൂടെ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന ഒരു തരം ക്രൈമാണ് പിഷിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത തരം സൈബർ ക്രൈമാണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരാസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അപമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് ഇത് എസ്പെഷ്യലി വുമൻസിനെയാണ് പ്രത്യേകമായി ബാധിക്കുക അവരുടെ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ദെൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് അതായത് ഒരു ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആ ഡേറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടറിംഗ് നടത്തുകയും അതിന് ശേഷം പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തി ആ ഡേറ്റയെ തിരിച്ചു മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വരെ ആ ഡേറ്റയ്ക്ക് യാതൊരു പോരായ്മകളും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാന സ്റ്റെപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ കള്ളത്തരം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഡേറ്റയിൽ വേണ്ടത വേണ്ടത്ര ഫ്രോഡ് നടത്തുകയും അതുവഴി ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ ഫ്രോഡിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഒരു ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ദെൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ദി പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് ആണ് ഇതൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം പിടികിട്ടും ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് മെയിൽ സെർവർ ബൈ സെൻഡിംഗ് ബൾക്ക് ഇമെയിൽസ് ടു പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് സെൻഡിംഗ് ബൾക്ക് ഇമെയിൽസ് ടു പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇമെയിൽ ബോംബിങ്ങിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ഒരു ബോംബ് ഇടുന്നത് പോലെ ബൾക്കായിട്ടുള്ള മെയിൽസ് അയക്കുന്നത് വഴി ആ സെർവറിനെ തകരാറിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ പേരാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് അടുത്തൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രെഡിംഗ് ഫാൾസ് മെസ്സേജസ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ കമ്പനി ത്രൂ ഇമെയിൽ മൊബൈൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് ഇസ് കോൾഡ് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഒക്കെ ഒത്തിരിയേറെ വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പെടുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ അപമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയെ അപമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ അപമാനിക്കുക ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അപമാനിക്കുക തുടങ്ങി വ്യാജ വാർത്തകൾ ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൈറ്റിലൂടെ പടരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ ഇതൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് അടുത്ത ഒരു സൈബർ ക്രൈമർ ക്രൈമിൻ്റെ പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാണ്ടലിസം കമ്പ്യൂട്ടർ വാണ്ടലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഹാം ഡൺ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഇസ് കോൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാൻഡലിസം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാൻഡലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഹാം ഡൺ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഫിസിക്കലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാൻഡലിസം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ എ ഫെരിഫറൽ അറ്റാച്ച് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ബൈ ഫിസിക്കലി
അത് ഫോർ ഫുൾഫില്ലിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ മണി മണിക്ക് വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു സൈബർ ക്രൈമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഡേറ്റ തെഫ്റ്റ് ഡേറ്റ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സൈബർ ക്രൈമാണ് കോപ്പിംഗ് ഫയൽ ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ ബൈ യൂസിംഗ് സി ഡി ഡി വി ഡി പെൻ ഡ്രൈവ് വിത്തൗട്ട് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ അതോറിറ്റീസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡേറ്റ തെഫ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡേറ്റ അയാളുടെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസിലേക്കോ അനുമ അനുമതിയില്ലാതെ പകർത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ തെഫ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു മോഷണം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ലോയിൽ പറയുന്ന മോഷണമാണ് ഡേറ്റ തെഫ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്ന സൈബർ ക്രൈമാണ് സൈബർ ഫ്രോ ഫോർജറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫേക്ക് കറൻസീസ് പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്സ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സെട്ര വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കാനർ പ്രിൻ്റർ ഇസ് നോൺ ആസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർജറി കള്ളനോട്ട് അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളെയൊക്കെ പലപ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വ്യാജ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈബർ ഫോർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രൈമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ കറൻസീസ് പോസ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും സ്കാനറിൻ്റെയും പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയും അതുവഴി അവ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയുള്ള ക്രൈമാണ് സൈബർ ഫോർജറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് അതുപോലെ ഒരു സൈബർ ക്രൈമാണ് സൈബർ ഫ്രോണോഗ്രഫി ഫ്രോണോഗ്രഫി സ്പ്രെഡിങ് സെക്ഷൽ പിക്ചേഴ്സ് വീഡിയോസ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓർ മൊബൈൽ കംസ് അണ്ടർ ദിസ് ഒഫൻസ് ഇത് സൈബർ ലോയിൽ വളരെ പണീഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈമാണ് അശ്ലീല പരത്തുക എന്നുള്ളൊരു സൈബർ ലോയിൽ വളരെ പണീഷബിൾ ആണ് ഇതും ഒരു സൈബർ ക്രൈമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അതുപോലെ ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ചീറ്റിങ് അതായത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രൈംസ് ഓഫറിംഗ് ഫേക്ക് ജോബ്സ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സെട്ര ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രൈംസ് അതുപോലെ ഓഫറിംഗ് ഫേക്ക് ജോബ്സ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഫേക്ക് ജോബ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള അതുവഴി അവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫ്രോഡിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൈബർ ക്രൈമിന് ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ട്രോജൻ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ട്രോജൻ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൈബർ ക്രൈമിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഓതറൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഗെയിൻസ് കൺട്രോൾ ഓവർ അനദർ സിസ്റ്റം ഇത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടന്ന് കയറുകയും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തരം വയറസ് ആണ് ഈ ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോജൻ അറ്റാക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇത് അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അടുത്ത് വിടുകയും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈബർ ക്രൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോജൻ അറ്റാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ലോജിക് ബോംബ് ലോജിക് ബോംബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈബർ ക്രൈമിനകത്ത് പറയുന്നത് എ ലോജിക് ബോംബ് ഇസ് എ കോഡ് ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡാറ്റ് വിൽ കം ആസ് എ ഹാംഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ വെൻ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ മെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഇൻസേർട്ടഡ് കോഡാണ് ലോജിക് ബോംബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഹാംഫുള്ളാകും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ കോഡ് ഹാംഫുള്ളാകും അങ്ങനെയുള്ള സൈബർ ക്രൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോജിക് ബോംബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു സൈബർ ക്രൈമാണ് പാസ്വേഡ് സ്നിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാസ്വേഡ് സ്നിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് മോണിറ്റർ ആൻഡ് റിട്രൈവ് ദ യൂസർ നെയിം ഓർ പാസ്വേഡ് ഓഫ് ദ യൂസർ ഡ്യൂറിംഗ് ദയർ ലോഗിൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും സ്റ്റീൽ
വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്